blankes Entsetzen hatte ihn ergriffen. Noch vor wenigen Augenblicken hatte sich der Schmerz, den das französische Bajonett unbarmherzig durch seinen Leib gezogen hatte, in süße Erlösung verwandelt und Dunkelheit sich warm wie ein schützender Mantel um ihn gelegt. Eine Dunkelheit, die ihm Geborgenheit schenkte. Elisabeth war erschienen. Wie Nebelschwaden war sie über ihn hinweggeglitten, als wolle sie sich von ihm verabschieden. Mit sanftem Lächeln, nicht mit diesem verächtlichen Blick, den sie ihm bei ihrer letzten Begegnung gezeigt hatte. Daraufhin hatte er sich dankbar in die Dunkelheit fallen lassen. Doch dann war da plötzlich diese rauchige Frauenstimme, die ihn zwang, seine Augenlider zu heben. Ihre Besitzerin hatte bronzefarbene Haut und ihr langes, schwarzes Haar ergoss sich über ihre Schultern und Arme. Es fiel herab bis auf seinen Körper, hüllte ihn ein, so dass er nur noch ihr feines, ebenmäßiges Gesicht sah, in dem ihre Augen wie schwarze Kohlen glühten. Sie sprach davon, Elisabeth zurückzubringen. Als er sich noch über ihre Worte wunderte und sich nach der Dunkelheit zurücksehnte, fuhr der Kopf dieser Frau plötzlich mit leicht geöffnetem Mund zu ihm herab. Er glaubte, zwei lange, spitze Reißzähne zu erkennen. Damit begann sein Entsetzen. Er spürte, wie seine Kehle durchbohrt wurde. Im gleichen Moment stieg ein heißkalter Strom von seinem Herzen auf. Er wollte schreien, jedoch kam nur ein gurgelnder Laut über seine Lippen. Schließlich hob sie ihren Kopf. Mit weit aufgerissenen Augen sah er, wie sie sich mit einer langen, spitzen Zunge über ihren blutverschmierten Mund fuhr. Dabei seufzte sie genießerisch. Er wollte seine Augen schließen, zurück in die behütende Dunkelheit tauchen. Doch vermochte er es nicht. So blieb ihm nicht verborgen, dass sie sich mit dem Nagel ihres Daumens die Pulsader aufschnitt. Gleich darauf hielt sie ihr Handgelenk über seine Lippen, so dass ihr Blut darauf tropfte. Trotz aller Anstrengung gelang es ihm nicht, seinen Kopf wegzudrehen, um ihrem Blut, das in seine Mundhöhle sickerte, auszuweichen. Ein widerlich süßer und metallener Geschmack breitete sich auf seiner Zunge aus. Unwillkürlich schluckte er diesen lauwarmen Sirup herunter. »Ja, so ist es gut. Trink, mein Sohn!« Ihre rauchige Stimme erfüllte seinen Kopf, während ihn ein eigenartiges Kribbeln erfasste. »Was tust du? Lass mich gehen!« Stumm sprach er seine Worte. Ob sie Gehör fanden, erfuhr er nicht. Denn schon im nächsten Augenblick durchfuhr ein gleißender Schmerz seine Brust. Sein Herz schien zu zerspringen. Dann ging plötzlich alles sehr schnell. Er sah seiner Mutter ins Gesicht, wie sie ihn als Kind auf ihrem Schoß hielt. Gleich darauf stand er seinem Vater gegenüber, der ihn zwar tadelnd, aber dennoch gutmütig anblickte. Es war der Tag, an dem er ihm beichtete, dass er schon wieder durch die Juraprüfung gefallen war und doch lieber das Bergfach studieren wolle. Im Anschluss folgten weitere Ausschnitte seines Lebens. Wie seine Eltern ihn verabschiedeten, als er sich auf die Reise nach Leipzig machte. Seine Mutter drückte ihn fest an sich. Sein Vater drückte kräftig seine Hand. Dann fand er sich im Auewald bei Leipzig wieder an dem Tag, als er Elisabeth kennenlernte. Ihr glockenklares Lachen begleitete die restlichen Bilder aus seinem Leben. Elisabeth und er beim Musizieren und ihre Eltern, die andächtig lauschten. Schließlich er auf dem Schlachtfeld, den Staub eines trockenen Sommers im Mund und den Pulverdampf in der Nase. In einem spiralförmigen Strudel aus diesen Bildern flog er auf ein Licht zu. Aber plötzlich wurde er zurückgerissen. »Nein!« brüllte er. Er wollte, musste zu diesem Licht. Doch erbarmungslos hielt ihn jemand fest, zog ihn zurück. Wieder schmeckte er den metallenen Sirup, der dieses Mal nicht langsam in seinen Mund sickerte, sondern wild wie ein Gebirgsbach hineinströmte. Er schluckte und schluckte, dachte zu ertrinken, da erfasste ihn ein entsetzlich kalter Schmerz, der aus seinem Innersten hervorbrach. 
Er wollte schreien, jedoch fehlte ihm die Luft dazu. Sein Körper schien nur noch aus Eis zu bestehen, das sich schnell und unbarmherzig den Weg durch seine Adern bahnte. Eisige Flammen hatten ihn ergriffen, wollten seinen Körper verschlingen. Grauen erfüllte seine Seele. Das muss die Hölle sein, dachte er. Nein, mein Sohn, flüsterte von irgendwoher die rauchige Frauenstimme. Eine Hölle existiert nicht, doch ebenso wenig ein Himmel. Für dich wird es nun nur noch die Ewigkeit geben. Die Ewigkeit in einem Festrausch des Blutes. Langsam verebbte der Schmerz und ließ nur noch eine stumpfe Kälte zurück. Er schlug seine Augen auf. Über ihm blitzten die Sterne am nächtlichen Himmel. Mühsam richtete er sich auf. Er fühlte sich einerseits ausgemergelt, doch andererseits durchströmt von einer nie gekannten Kraft. Sie saß einige Schritte entfernt von ihm, im Schneidersitz auf dem Boden. Zufrieden lächelnd blickte sie ihn an. Willkommen, mein Sohn, willkommen in der ewigen Nacht.